আজকে যে জাতি যদি কথা বলতো প্রত্যেকটি ষোলো কোটি মানুষের মুখ থেকে যদি আজকে হক কথা বের হতো কোন জালিম কোন বেদরা সমাজে স্থান পেত না टूपी देखे सलाब दे टूपिर संगे जो टूपी मेले भावे ग्रुप प्रेसिडेंटर दिखे चलेला मोहम्मद नियंत्रण कर जी मन मन चिंता कर शांतिपूर्ण कथागुलोहम्मदीन मुस्लिम भाई सनो 
আমি কেমন বিনা সাফকে ডাক দেব নিস তারা থেকে ও থেকে দোতলায় আমি আসতে করে যখন ডাক দেব সে নিচের দিকে নেমে আসবে আমাকে সে বিশ্বাস করে নিয়েছে সে অস্ত্র ছাড়াই আমার সামনে এসে দাঁড়াবে আমি তাকে তোমাদের সবার চোখের সামনে আমি তাকে আলিঙ্গন করব মাথার ঘ্রাণটা নেব আমি যদি সুযোগ পাই প্রথম ঘ্রাণি প্রথম মাথাটা নিয়ে আমি বটখানে দিয়ে দেব তোমরা উপর যুবরা হামলা করবে আঘাত করবে যদি চান্স না পাই তাহলে দ্বিতীয়বার আবার আমি তাকে দলার মধ্যে আলিঙ্গন করে নিয়ে আমি তার মাথার ঘ্রাণ নেওয়ার ভান করে শক্ত করে মাথার চুলটা এটে ধরব তোমরা অতর্কিত হামলা করে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবে চলে গেল সাহসের দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সামনের দিকে চলে গেলেন একটু বিশৃঙ্খলের পরে মোহাম্মদ ইসলামের জীবনটা শেষ হয়ে যাবে জীবন বাঁচিয়ে রেখে নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারের সামনে দাঁড়ায় গেলেন দাঁড়ায় গিয়ে করলেন কি মোহাম্মদ বিন মাসলামা বলতেছে বন্ধু কা তুমি কোথায় দোতলা থেকে জবাব দিচ্ছে বন্ধু মোহাম্মদ আমি আসতেছি দেরি করব না খুব দ্রুত নামতেছি স্ত্রী ঘর থেকে কাঁপদিনার সবকে বলতেছে আমার স্বামী কাপ নিচ থেকে যে লোকটা তোমাকে ডাকি আমার যতটুকু অনুভূতি কাজ করতেছে তার ডাকের মধ্যে খুনের বন্ধ পাচ্ছি চিন্তা করছেন বউটা টের পেয়ে গেছে বলতেছে কা ও আমার স্ত্রী তুমি কি মনে করো মোহাম্মদ বিন মাসলাম তো আমার কাছের মানুষ আমার বন্ধু মানুষ সে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সে আমার কোনো ক্ষতি করবে না এরপরে সে রওনা দিয়েছে নিস্তলায় যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মোহাম্মদ বিন মাসলাম ইহুদি কবি ইহুদি নেতা কাকবিনাশ্রাফকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে নিয়ে মাতার ঘ্রাণ নিতে লাগলেন মাতার ঘ্রাণ নিতে নিয়ে চান্স পেলেন না প্রথমবার দ্বিতীয়বার আবার ঘ্রাম নিতে নিলে কাকবিনাশ্রাফ বলতেছে আমার মাতার ঘ্রাণ তুমি নাও কেন এবার তিনি বলছেন কা তোমার মাতার ঘ্রাণটা খুবই সুন্দর আমার কাছে খুব পছন্দের ঘ্রাণ এই কথা বলা মাত্রই কথায় মসগুলো চলে গেলেন কথার দিকে চলে গেলেন এমত অবস্থায় পিছন দিকে কয়েকজন মুসলমান মোজা আগে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়া নবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যেদিন আমাকে বলেছেন সেই দিনের মিশন শুরু করেছি আজকে মিশনটা সফল হয়ে গেছে আর আগের যুগে মহিলাদের কি রুচি ছিল আমার নবীর কাছে এক মহিলা সে বলতেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমার কি বিয়ে হবে না রসুল কে বলেছে তোমার বিয়ে হবে না অবশ্যই তোমার বিয়ে হবে তিনি বলেন হুজুর আমার যদি বিয়ে হয় অবশ্যই আমার পছন্দে চারটা শর্ত যার মধ্যে পাবো তিনি আমার স্বামী হবে কি কি বলো তো সাহাবে তুমি বলো কি কি তোমার শর্ত আমার মেয়েরা কিছু কিছু মহিলা আছে সব মেয়েরা যদি একটু পরিষ্কার ছেলে পেলে হয় মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিয়ে সুদি দেবে বাবা বাবা ভালো আল্লাহ ওয়ালা মানুষ মেয়েকে বিয়ে দেবে মা এটা ছেলে দেখেছে খুব সুন্দর খুব সুন্দর মুখে দাঁড়িয়ে আছে বড় ডাক্তার সে অথবা ইঞ্জিনিয়ার সে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব তোমার কি পছন্দ হবে না মা মেয়েটা আবার চোখ বড় করে বাবার দিকে তাকে বলে আব্বা তুমি কি বলো তুমি এমন ছেলেকে পছন্দ করো যার মুখে দাঁড়িয়ে তো সাসা হয়ে গেছে ও কি হয়ে গেছে সাসা হয়ে গেছে এরকম রুচির কিছু মানুষ আছে না নাই রুচির কিছু মহিলা আছে না নাই আছে তারাদের কাছে কোন ছেলে পছন্দ যে ছেলের মাথার চুলটা একটু আধুনিক স্টাইলে কাটা কি স্টাইলটা হতে হবে দুই দিকে চুল থাকা যাবে না পিছনের চুল থাকা যাবে না এরকম চুল এখন কি চোখে পড়ে না চোখে পড়ে না এরকম চুল দুই দিকে নাই পিছনে নাই একদম চামড়া বের করা কাউয়া কাঠি এটা নাম দিয়েছে আমি দুই দিকে নাই পিছনেও নাই একদম মাথার উপরে গোল করে দক্ষিণ তাল পট্টির দিন যখন বলা হয় তুমি ডিজাইনটা কোথা থেকে পেয়েছো বলে আমি ম্যাসি তুমি কি নেই তুমি কি কুত্তা এই সমস্ত কাঠিং দেওয়া যাবে না প্যান্ট এমন পরে এত নিচে প্যান্ট পরে নাভি তো অনেক উপরেই থাকলো নাভির এত নিচে প্যান্ট চলে যায় সীমান্ত বর্ডার আমি কি বলবো বলতেছি এই তো হচ্ছে অবস্থা এরপরে নতুন প্যান্ট কিনে আনে হাঁটুতে ছেঁড়া দুই হাঁটুতে ছেঁড়া ফাটা বিড়ালে যেন খামসা মারছে এরকম না ওই সমস্ত পোশাক পরে নামাজ করলে কি নামাজ হবে আসতে পারলে নামাজ হবে হবে না এগুলো হচ্ছে আজকের কিছু কিছু মহিলাদের পছন্দ না ছেলে খুব স্মার্ট ছেঁড়া প্যান্ট পরে বোঝেন না কি প্যান্ট পরে ছেঁড়া প্যান্ট পরে খুব পছন্দ কি তিনি আমার স্বামী হবেন 
যার মধ্যে আমি এক নম্বর গুণ জানাবো পাঁচত্ব নামাজ বা জামাতের সঙ্গে আদায় করে গোটা রাত কেমন লাইল করে রমজান মাসের সারা রাত সারা মাস সে রোজা রাখে এবং সারা বছর সে নফল রোজা রাখবে এবং প্রত্যেক রাতে যদি ও মাজুর হয়ে যায় কোরআন তেলাবত করবে বসে বসে ঘুমানো যাবে না এই জাতীয় শর্ত শুনে রাসুল বললেন মনে মনে চিন্তা করলেন যে শর্ত দিছে দিনে রোজা রাতে নামাজ দয়ের ফাঁকা দেওয়া হবে তোমার আমার নবীজি মুসকি মুসকি হাসি মেরে কিচ্ছু বললেন না বললেন ঠিক আছে তুমি যেহেতু বলেছো আমি দেখি কি করা যায় আবেগ তো এক সাহাবিদের মাঝে প্রস্তাব করলেন এক সাহাবির সামনে দাঁড়ায় বলে বুঝুন যত শর্ত সব শর্ত পূরণ করে আমি বিয়ে করবো যা আমার উসুল বললেন শর্ত পূরণ করে নেই আমার সাহাবি এটা কেন কথা না তুই বুঝতে ভুল করেছো কেন বুঝতে ভুল করবো কেন সেখানে নামাজ পড়ে নাই কেন নামাজ পড়েছে জামাতে পড়ে নেই রোজা রেখেছে নফল রোজা রাখে নাই নামাজ পড়েছে নফল নামাজ পড়ে নাই রসুল বললেন তোমার কথায় আমি কোন রায় দেব না কেন কারণ রায় দেওয়ার জন্য শুনতে হবে এক পক্ষের কথা না দুই পক্ষের কথা বলে এক পক্ষ না দুই পক্ষ আচ্ছা যদি কোন পক্ষ যদি এক পক্ষ শোনা হয় তখন কি রায়টা কি সঠিক হবে না ঠিক হবে আমাদের প্রেসেন্ট ওয়ার্ল্ডে কোনো কি শোনানি লাগে এখন কোনো শোনানি লাগে অটো রায় ঠিক আছে না ঘুম দিক উঠিন সকালে সরে যে রায় হয়ে গেছে ঠিক কি না কোন রায়টায় কোন সব পক্ষ বিপক্ষ কিছুই লাগে না রসুল বললেন না তোমার স্বামীকে ডেকে আনো ডেকে আনা হলো স্বামী স্ত্রীকে সামনে মুখোমুখি করে বলা হলো রসুল বললেন এই তোমার বউ তোমার বিরুদ্ধে এই সমস্ত অভিযোগগুলো করে এটি সত্যি খুঁজে ও বুঝতে ভুল করছে আমি একটা শর্ত ভঙ্গ করি না জরুরি করা ছিল আনন্দ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয় না দ্বন্দ্ব লাগে না ठीक मत नमज पड़े जमात रोजा रखे नई रमजान घुमे फोन दे 
আল্লাহ বলছেন তোমাদের উপর এমন একটা জাতি চেপে বসবে যাদের যাদের তোমরা কিছুই করতে পারবে না তারা তোমাদের মহা ক্ষতির দিকে নিয়ে চলে যাবে এই জন্য যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে বুক দেব না পিঠ দেব আসতে পান কেন বুক দেব না পিঠ দেব চুপ থাকবো না কথা বললো চুপ থাকা হলো নীরব ঘাত কথা যে চুপ থাকে হক কথা বলার সহ নীরব ঘাত কথা বলতে হবে কষ্ট পাচ্ছেন বেলাল কি কথা বলতে ভয় পেয়েছিলেন বেলাল বেলাল কথা বলতে ভয় পেয়েছিলেন বেলালের পিছনে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল তিনি শক্তিশালী কোন মানুষ ছিলেন গোলাম যদা গোলাম বাপ গোলাম বেটাও গোলাম ওই দেশ তার বাড়িও না সে বাড়ি কোথায় আফ্রিকার নিদ্র এক কালো কুসকুস মানুষ আবু জেহেল রিপোর্ট করল অমাইয়াকে ডেকে বললো অমাইয়া শুনলাম তোমার বেলাল নাকি ইসলাম কবুল করছে খবর নাও বাড়িতে সে বলছে বেলাল শুনলাম তুমি কি যেন করেছো বেলাল বলতেছে কেন কি হয়েছে তুমি নাকি ইসলাম কবুল করেছো এটা সত্য না মিথ্যা বেলাল ইসলাম কবুল সত্য না মিথ্যা শুধু কি সত্য না মহাসত্য তিনি ইসলাম যে কবুল করেছেন এটা মহাসত্য বেলাল বললেন আমার মনি বাবাই আপনার এমন করে প্রশ্ন করছেন কেন তুমি নাকি ইসলাম কবুল করেছো আপনি দুই দিকে কথা বলেন কেন আপনি শুনবেন শুধু শুনবেন না আপনি দেখবেন আমার মনি বাবাই আপনি শোনেন এবং দেখেন সামনে বুক উঁচু করে অকপটে মহাসত্য উপস্থাপন করে বললেন এই মহাসত্য মানে যখন বলে ফেললেন ওবাইয়ে বলল বেলাল তুই কি জানিস তোর কি অবস্থা হতে পারে আমার হাতে তোর তোর প্রাণ আমার হাতে আমি তো গাছকে নাস্তানাবোধ করে দুনিয়া থেকে চির করে বিদায় করে দেব বেলাল মুসকাশি মেরে বললেন ও আমার মনি আমার মৃত্যুর জন্য আমি বিন্দু পরিমাণ ভয় পাই না যেদিন থেকে আমি এই কালে মার স্বীকৃতি দিতে শিখেছি আমার কোনো ভয় নাই মৃত্যুকে আমি আলিঙ্গন করেই চলব এই মহাসত্যকে আমি ছাড়তে পারবো না সঙ্গে সঙ্গে বেলালকে একটা থাপ্পুর মেরে জমিনে ফেলে দেওয়া হলো হজরতে বেলাল জমিনে মুখ থমড়ে পড়ে গেলেন ওমাইয়া মারতে মারতে নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেল ঘর মারতে ক্লান্ত হল আর মারতে মারতে তার ছড়ে যাওয়ার কোনো শক্তি নাই জন্তুর দড়ি নিয়ে প্রাণীর দড়ি যেটা প্রাণীর গলায় লাগানো হয় উঠের রশি নিয়া শক্ত রশি দিয়ে তার গলাটা বেঁধে বেঁধে ফেলা হলো টেনে হেঁচড়ে তাকে বড় তক্ত বালতে নিয়ে যাওয়া হলো চিত করে শুয়ে রাখা হলো বিশাল ওজনের পাথর বুকের উপরে চাপা দেওয়া হলো খাবার তো নাই পানীয় শুদ্ধ নাই এমন সময় বলা হলো বেলাল এখন সময় আছে তুই কি করবি বল মৃত্যু তোর খুব নিকটে হাজরতে বেলালের মুখ থেকে একটা আওয়াজ বের হচ্ছে সবাই বলুন এই সুরাটা যখন বারবার পড়ছিলেন এই সুরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেলালেন এই আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়ের মেজা আসারও দ্বিগুণ দ্বিগুণ ডাবল ডাবল হয়ে গেল এক পর্দেশি বুকের উপরে বসে তার বাম হাতে বেলালের মুখের ভিতরে ঝুঁকায় দিয়া টান মেরে তার জিব্বা বাইরে টেনে বের করে বাবলা গাছের কাটা শক্ত কাটা তার জিব্বার মধ্যে ঢুকায় দিল ঢুকায় দিয়ে ফিঙ্গিয়ে দিয়ে যখন রক্ত বের হর্ষের হয়ে গেল বেলাল এখন তুই আল্লাহ জিকির করবি কেমনে জিব্বা তো চল করে রেখেছি সঙ্গে সঙ্গে বেলাল নক্ত উঁচু করে সার লাগলো উঁচু করে বলছো মাইয়া আমার জিব্বা বন্ধ করলে হবে কি আমার আল্লাহর নাম আমার দিনের মধ্যে আমি অঙ্কন করে নিয়েছি 
যার দিনের মাকামে আল্লাহর ভয়টা জাগ্রত হয়ে যাবে তার ঠিকানা হয়ে যাবে জান্নাতের মাওয়া এই জন্য আমাদের দিনের মধ্যে আমরা ভয় রাখবো কার যারা দুজন মিলি জান্নাতের মধ্যে থাকলেন সেই জান্নাতের মধ্যে শয়তান ঢুকে দুজন কি অসা দিয়ে ফেলল নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটে নিয়ে চলে গেল আগের সমস্ত কিতাবের হুকুম গুলো রোহিত হয়ে গেছে আজ থেকে বিশ বছর আগের মোবাইল আর এখনকার মোবাইল কি একরকম না একটু ভিন্ন রকম लोकजन छो कम আমার <laughs> কিন্তু মূল বক্তব্য কিন্তু দুই রকম ছিল না ওই তাউরাত ওই ইঞ্জিল ওই জাবুর সহ আদমের কাছ থেকে আদমের কাছ থেকে নেমার নবী পর্যন্ত যত কিতাব এসেছে সমস্ত কিতাবের মূল বক্তব্য একটাই সেটা হলো আমার নবীজি 
রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন আমার নবীজি দেশ শাসন করেছে আমার নবীজি ফৌজদের দণ্ডবিধি কার্যকর করেছেন আমার নবীজি চুরির বিধান নিশ্চিত করেছেন আমার নবীজি ডাকাতের শাস্তি হুকুম দিয়েছেন আমার সূর্যে সমরণাকা ছিলেন রাষ্ট্রনাকা ছিলেন এই সমস্ত কথা বলতে তাদের মানসিক দুর্বলতা কাজ করে কিছু কিছু আলে বলা মাসে না কথা বলতে তারা ভয় পায় না এগুলো বলা যাবে না এগুলো আলাদা ফাংশন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই দুদুল্যমান অবস্থা আমরা না ছাড়তে পারব বাতিল শক্তির দ্বারা আমাদের আক্রান্ত আক্রান্ত হতেই হবে হতেই হবে হতেই হবে আমার নবীজি নাগরিক হয়ে থাকবেন আর আবু জেল রাষ্ট্র চালাবে এটিকে হয় আসতে বলেন কেন এটিকে হয় আবু জেল দেশ চালাবে আর সুর নাগরিক হয়ে থাকবেন এটিকে হতে পারে সম্মানিত ভাইয়েরা কথা অনেক আছে আস্তে আস্তে করে বলছি রসুল কি ছিলেন একটু পরে আসতেছে রসুলের সাবজেক্ট আসতেছে ওই কোরআন হাকি কোরআন হলো বিজ্ঞানময় একটি কিতাব যেটা বলে সুহান কোরআন তো এমন একটি কিতাব কোরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব বললে ভুল হবে কোরআনকে আপনি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব বলেন তাহলে ভুল হবে হয়তো অনেকে চিন্তা করছেন হুজুর আপনি এটা কি বলবেন কোরআন তো সর্বশ্রেষ্ঠ না কোরআনকে আপনি অন্য কিতাবের সঙ্গে তুলনা করবেন কেন এই কিতাবকে আপনি অন্য কিতাবের সঙ্গে তুলনা করাই তো ঠিক না সর্বশ্রেষ্ঠ মানে কি সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহলে সবার মধ্যে মানে কি সবগুলো কিতাব আছে এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো কোরআন না কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ বলার দরকার নাই কোরআন একমাত্র কিতাব একমাত্র অনলি ওয়ান বুক হচ্ছে কোরআন सर्वश्रेष्ठ बोलो ना सर्वश्रेष्ठ बोलने की धर्म के मध्य इनक्लूड कर फिलल सब मध्य श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ सब गो श्रेष्ठतर तलिकाय देव क्यों সবগুলো আমি জায়েজ করে দেব কেন এই পৃথিবীতে আল্লাহ আলমিন বলছেন দিন একটাই হবে আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত নির্ধারিত একমাত্র দিন ধর্মই হলো ইসলাম 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 কথা কি বোঝা যায় আমার কথা কি কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা এই কথাগুলো বলে অনেক মুসলমান আছে দুর্গা পূজা সমর্থন করে এরকম মুসলমান আছে না নাই বলেন যে দুর্গা পূজা ভালো বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ দিন আসছে বলে বৌদ্ধ ধর্ম মানবতার ধর্ম হিন্দু ধর্ম মানবতার ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম যিশু খ্রিস্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায় এমন কিছু মুসলমান আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমি অন্য কোনো ধর্মকে নিয়ে নেগেটিভ বলবো না পজিটিভ বলবো না নেগেটিভ বলতে মানা করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আবার পজিটিভ বলতে মানা করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ কোন ধর্ম নিয়ে আমার নেগেটিভ পজিটিভ কোন কথা বলা যাবে না শুধুমাত্র আমার কথা বলতে হবে ইসলাম নিয়ে ইসলাম নিয়ে ইসলাম নিয়ে কারণ একমাত্র দিন কি ইসলাম কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমি কিন্তু অন্য কোনো ধর্মকে কটাক্ত করছি না ভুল বুঝবেন না বা এখানে প্রিন্টিং স্যাটেলাইট মিডিয়া আছে অনেকগুলো ক্যামেরা এখানে এসেছে ভুল করে কাটিং কুটিং করে প্যাঁচ লাগাই দিবেন না হ্যাঁ এগুলো খুব মারাত্মক জিনিস কিন্তু ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম না শুধু এইটুকু শব্দ দিয়ে যদি একটু মেরে দেন তাহলে তো আমার কালকের থেকে দেশে থাকা বটে কি কথা বোঝার নেই আপনার এগুলো বুঝতে হবে একটু বুঝে শুনে আমরা কথাগুলো আমরা অবশ্যই আমরা এটাকে দিন প্রচারের কাজ আমরা কাজে লাগাবো জোরে বলি আজকে মুসলমান চলে যায় দুর্গা পূজায় প্রসাদ খেতে বিসমিল্লা করে খায় হ্যাঁ এগুলো কেন এগুলো করা যাবে না মুসলমান মুসলমান যখন জানা যায় যায় 
মুসলমান যখন ঈদগাহে যায় মুসলমান যখন জোর সালাত আদায় করে সেই জায়গায় কোনো হিন্দু ভাইরা আসে আসতে কোন কেন আসে আমাকে যাওয়া জায়েজ করে দিছে কে আল্লাহ আমাকে যাওয়া জায়েজ করে দিছে আল্লাহ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমার ভাষাগুলো বোঝা যায় কি এত সুন্দর মানুষ দিনের বেলা কত কর্মব্যস্ত মানুষ আর দিনের বেলা সব কাজ ফেলে বসে আছে জান্নাতের বাগানে বিজ্ঞান বলল সূর্য না পৃথিবী ঘরে পৃথিবী না সূর্য ঘুরি এখন দেখি ওদের মাথায় ঘরে সূর্যের ক্ষমতা নাই চন্দ্র কি টপকিয়ে যেতে পারে চন্দ্রের ক্ষমতা নাই সূর্যকে টপকিয়ে যেতে পারে প্রত্যেক সৃষ্টি তার নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে মানে সূর্য ঘরে চন্দ্র ঘরে পৃথিবীও ঘরে জড়ে বলে আল্লাহর এক জায়গায় বলছেন কত সুন্দর স্পষ্ট কথা কত আগে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন ও বান্দা সত্তর জন্য আমি ওপেন করে দিয়েছি বান্দা এই কিতাবটা তুমি ফলো করো গবেষক হয়ে যাও আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মানুষের কি হলো কোরআন নিয়ে তারা গবেষণা করে না তাদের অন্তর কি তারা আবদ্ধ তারা আমার আছে নাকি তারা কেন গবেষণা করে না গবেষক হতে বলছেন কে আসতে বলেন গবেষক হতে বলছেন কে আমরা গবেষণা করবো আল্লাহর কালাম জরে বলি ইনশাআল্লাহ আরো জরে বলি ইনশাআল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধু এই যে নখগুলো দেখতেছেন এই নখগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন বানিয়ে দিয়েছেন হাতের পাঁচটা আঙ্গুল ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই যে ফিঙ্গার প্রিন্ট আজকে একশো দেড়শো বছর আগে থেকে হয়তো বা ফিঙ্গার প্রিন্টের চলন চালুটা আছে হয়তো বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পেরেছে কিন্তু এই ফিঙ্গার প্রিন্ট আঙ্গুলের সাপটা আজকে থেকে দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ সুরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন জানাই দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বন্ধুরে তুমি মনে করো আমি তোমাকে একত্রিত করে আবার পুনরুচ্ছিত করতে পারবো না তুমি কি জানো না আমি আল্লাহ এমন রব তোমার নখের অগ্রভাগকে আমি আল্লাহ স্বতন্ত্র বানিয়ে দিয়েছি তোমার নখের আঙ্গুলের সঙ্গে পৃথিবীর কোন নখের আঙ্গুল মিলবে না জরে বলি চিন্তা করা যায় কত আগের কথা আল্লাহ পাখিগুলো জানিয়ে দিয়েছেন আজকে ইমিগ্রেশন সব অচল হয়ে পড়ে থাকতো যদি সব নখ এক রকম থাকে ইমিগ্রেশন থাকতোই না সব নখ এক সলি মধ্যে কোনের মধ্যে সব সমান জমি দলিল নাই এই কথা বোঝেন নাই জমি দলিল হতো না আল্লাহ পাক নখ গুলোকে স্বতন্ত্র করছে নখ না চোখ অভিন্ন চোখটা অভিন্ন চোখ আই প্রিন্ট মেয়েরা মুখ বন্ধ রেখে চলতে পারবে তাদের মুখ খোলা খুলে তাদের চেনার দরকার নাই অনেকে বলে যে ইসলাম কি আধুনিক না একটা মানুষের মুখ বন্ধ রাখলে মানুষকে চেনা যায় না সমস্যা কিন্তু না মানুষকে চেনার দরকার নাই মানুষের চোখটাই আনাফ চোখের প্রিন্ট দেখলেই তার সব কিছু দেখা হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ কত ফতু আমার ইসলামের বিরুদ্ধে বোঝেন না এখন আই প্রিন্ট হলেই আনাফ চোখের আই প্রিন্ট নিয়ে নিল বাস এটা অমুকের চোখ একটা চোখের সঙ্গে আরেকটা চোখের মিল নাই একটা নখের সঙ্গে একটা নখের মিল নাই জিব্বার সঙ্গে জিব্বার ভিতরে যে সাপ আছে এই জিব্বার সাপের সঙ্গে অন্য কোন জিব্বার সাপের কোনো মিল নাই চামড়ার সঙ্গে চামড়ার মিল নাই চামড়ার সঙ্গে 
চামড়ার মিল নাই বাবার চামড়া দিয়ে সিলেট চামড়া দিয়ে কাজ হবে না বাবা দিয়ে সিলেট হবে না সিলেট দিয়ে বাবার হবে অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন গালের গোস্ত উঠে গেছে এখন এই জায়গায় কিছু গোস্ত বসবা হবে সার্জারি হবে অপারেশন হবে মিলাইয়ে দেবে গোস্ত উঠে গেছে অ্যাক্সিডেন্ট এখন এই গোস্ত এবং এই চামড়া কোন জায়গার থেকে আমদানি করবেন বাবার কাছ থেকে ছেলের কাছ থেকে অন্য ছেলে মোদীর কাছ থেকে কারো থেকে এটা ম্যাচিং হবে না আল্লাহ পাক এক্সট্রা করে ইনসাইডে বডির ইনসাইডে আল্লাহ পাক কিছু এক্সট্রা গোস্ত চামড়া রেখে দিয়েছে পৃথিবীর কোন মানুষের কণ্ঠের সঙ্গে কোন কণ্ঠের মিল আছে যদি মিল হয়ে যেত যদি মিল হতো রাত তিনটার দিকে আপনার বাড়িতে গিয়ে বলতো সখিনা দরজা খুল হতো কি কথা কি বোঝার নেই সুবিধা না অসুবিধা অসুবিধা হতো কি আল্লাহ পাক কি দিয়ে দিয়েছেন কণ্ঠ দিয়ে কথা বলা মাত্রই ধরা খেয়ে যাবে এটা তো শরীর মধ্যে এরকমই মধ্যে তার ফায়সালা নিপুণ সৃষ্টিকারী গর্কে আল্লাহ বলছেন বান্দা এত সূক্ষ্ম করে তোকে বানিয়েছি হিসাব নেব সূক্ষ্ম করে ভালো করে আমল কর আমরা গোলামি করবো কার মুসলিম আপনি হচ্ছেন রসুলদের অন্তর্ভুক্ত আমার রসুল কি প্রথম নবীনের শেষ নবী প্রথম নবীনের শেষ নবী মাহফিলে অনেক বক্ত থাকে যিনি শেষে আসেন তিনি কি প্রথম তিনি কি প্রথম না তিনি শেষ তিনি না তিনি যদিও শেষ মেহেমান কিন্তু মূলত তিনি কি প্রথম আমার রসুল এসেছেন সবার শেষে আসলে কি তিনি শেষ না তিনি সর্বপ্রথম তিনি প্রথম সূর্য সংকুচিত হয়ে মাথার উপরে চলে আসবে বিচারের জন্য অস্থির হয়ে যাবে কেউ কাউকে চিনবে না আমাদের যেন আয়সা বলে সুর আল্লাহ আপনি বললেন সেদিন মানুষ উলঙ্গ হয়ে উঠবে মানুষ একজনের সামনে আরেকজন উলঙ্গ হয়ে থাকবে কেমনে রসুল আয়সা একজন আরেকজনের দিকে যে তাকাবে এই সময় তো মানুষের থাকবে না আল্লাহ সেই মহাবীর সবার সামনে আসা না সেই দিন কেউ টেনশন থেকে মুক্ত থাকবে না মানুষ বিচারের জন্য পাগল হয়ে আমাদের আব্বা জানের কাছে চলে যাবে ইব্রাহিমের কাছে যাই তিনি বলবেন পারবো না কেন দুনিয়াতে আমি তিনটা হেকমত পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছিলাম আমি আল্লাহকে বলতে পারবো না চলে যাও উষার কাছে উনিও বলবেন পারবো না চলে যাও ইসার কাছে তিনিও বলবেন পারবো না সবাই মিলে এসে দেখবে আমার মধ্যে যে মাকামে মাহমুদের শেষদার মধ্যে পড়ে থাকবে সবাই এসে রসুলের কাছে ধারণা দেবে আমার নবীজি শেষদার থেকে মাথা উঠাবেন না আমার আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আমার হাবিব শেষদার থেকে মাথা উঠান আপনি আজকে যার সুপারিশ করবেন তার সুপারিশ আমি আল্লাহ গ্রহণ করে নেব আমার নবীজি মাকামে মাহমুদ থেকে তিনি উঠে দাঁড়াবেন সাক্ষাৎ সেই জান্নাতের হাউজের কাউসের পানিতে পান করার জন্য জান্নাতের পেয়ালা দিয়া হাউজের কাউসার থেকে আমি পানি তুলবো তোমাকে পান পানি সেই পানি পান করাই দেব জনমের মতো তেষ্টা নিবারণ হয়ে যাবে আমি তুমি দুজন মিলে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবো জরুরি সে নবীর প্রয়োজন আছে সেই নবীর তো প্রয়োজন আছে সেই নবী ছাড়া আমার কোনো উপায় নাই 
সেনবীর আদর্শ ছাড়া আমি আল্লাহর ভালোবাসা পাব না আল্লাহকে সরাসরি পাওয়া যাবে না কোন বান্দা আল্লাহকে সরাসরি পাবে না আল্লাহ শর্ত জড়িয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ কে যদি ভালোবাসো ভালোবাসা পাবে আমার লৌহ কলম লুভিবে তোমরা মাটির পৃথিবী সে কোন ছাড় দুনিয়াও পেয়ে যাবে আখরাতও পেয়ে যাবে শর্ত হলো জীবনের চাইতে বেশি আমার সুরকে ভালোবাসতে হবে জোরে বলি সুবাহুদি তারা এতটাই অগ্রগামী এক ভাঙ এক কোটি হুদির ভিতরে পঁয়তাল্লিশ লক্ষই তারা বিজ্ঞানী আর মুসলমানদের অবস্থা কি প্রতি দশ লক্ষে মাত্র একশো ছাপ্পান্ন জন চিকিৎসক গবেষক এগুলো আছে একশো ছাপ্পান্ন জন খ্রিস্টান সহ গোটা পৃথিবীতে আছে অন্যান্য ধর্মের প্রতি দশ লাখে জাপান বলেন কোরিয়া বলেন চার থেকে পাঁচ হাজার তাদের গবেষক চিকিৎসক এগুলো আছে তাহলে মুসলমান এখনো এগিয়ে না পিছিয়ে এগিয়ে না পিছিয়ে পিছিয়ে এখন ইহুদিরা সমস্ত প্রযুক্তি উন্নত প্রযুক্তিগুলো ইহুদিরাই কন্ট্রোল করছে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ তারা করছে অথচ সব হাতে ছিল মুসলমানের সব হাতে ছিল কাদের মুসলমান আমরা এগিয়ে যাব সামনের দিকে সকল দ্বন্দ্ব ভেদাভেদ ভুলে জেরে বলি ইনশা আল্লাহ জেরে বলি ইনশা আল্লাহ এই বিশাল আকাশ একদিন থাকবে না সব ফেটে ফেটে পড়বে সূর্য সংকুচিত হয়ে যাবে তারকাগুলো সিটকে সিটকে পড়বে এগুলোকে আমার কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহ রবিন বলেন আসমান ফেটে ফেটে পড়বে সূর্য সংকুচিত হয়ে যাবে তারকা গুলো সিটকে সিটকে পড়বে জমিন প্রকম্পিত হয়ে যাবে জমিন তার ভিতরে সমস্ত কিছু বের করে দেবে মানুষ বলবে এত কিছু স্বপ্ন তৈরি করলাম সমস্ত স্বপ্ন তো আজকে সব মাটির সঙ্গে মিশে গেল কোন কিছুই থাকবে না সব শেষ হয়ে যাবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র যিনি ঠিক থেকে যাবেন তিনি কে দুনিয়ার সব কিছু ফনা ফনা হয়ে যাবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস যজ্ঞে রূপান্তরিত হবে পরিণত হবে শুধুমাত্র যিনি ঠিক থাকবেন তিনি আমাকে এবং তার কালানো পুরানো ঠিক থেকে যাবে কোরআন কি ধ্বংস হবে কোরআন তো কোনো সৃষ্টি না কোরআন কোনো মখলুক না কোরআন কোনো ব্যক্তি দ্বারা এটা রচিত নয় পৃথিবীর কেউ এটা রচনা করেনি এটার একমাত্র কথা এটার সম্পূর্ণ কথা কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আল্লাহ কথা সম্মানিত ভাইয়েরা সেই কালামের অব্বানী গুরুত্বপূর্ণ সুর আমি সুরা ইয়াসিন চামি শুরুতে কিছু আয়াত তেলা অফ করেছে গোটা সুরার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমী সায়েন্স নিয়ে কথা বলেছেন 
সুর জগত নিয়ে কথা বলেছে আখেরাত নিয়ে কথা বলেছে কায়ামত নিয়ে কথা বলেছে অনেক সাবজেক্টের সমন্বয় এই সুরাটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আগে কোরআনের পরিচয়টা দিয়েছে এই সুরা শুরু থেকে আগে বলেছেন কোরআনটা কি কোরআন হলো বিজ্ঞানময় একটি কিতাব এটা জোরে বলে সুবহান আল্লাহ তাহলে কোরআন কি কিতাব জোরে বলুন তাহলে বিজ্ঞান ছাড়া এখান থেকে বলা যাচ্ছে বিজ্ঞান ছাড়া সবকিছু অন্ধ বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে না নাই তো আরেকটা প্রশ্ন করি বিজ্ঞান দিয়ে কোরআন যাচাই হবে না কোরআন দিয়ে বিজ্ঞান যাচাই হবে বিজ্ঞানের থিওরি অপরিবর্তনীয় না পরিবর্তনীয় হ্যাঁ বিজ্ঞান কি পরিবর্তন হয় বিজ্ঞানের থিওরির ভিতরে পরিবর্তন আছে না নাই কোরআন এগুলো পরিবর্তন আছে যা ছিল তাই আছে কে আমার পর্যন্ত তাই থাকবে এটা কখনো নির্মূল হবে না এবং ভাগ্যিস বিজ্ঞান এসেছিল বলে কোরআনটা চেনা আরো বান্দার জন্য সহজ হয়ে গেছে জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আগে বলতে হুজুররা গল্প করে আমল নামার ডান হাতে দেবে আর বাম হাতে দেবে এত বড় খাতা এতগুলো খাতা নিয়ে হাসরের মাদের উঠবে কেমনে বাঁধা এগুলো প্রশ্ন করো তার জমি এখন সব সত্যের রূপ নিয়েছে গোটা পৃথিবীর বায়োডাটা একটা মানুষের লাইফ স্টাইল ছোট্ট একটা চিপ একটা মেমোরি কার্ডের মধ্যে তুলে দেওয়া সম্ভব কিনা বলে লাঙল লামার ডানে অথবা বামে এরকম করে অনেক কিছু ইজি করে দিয়েছে আজকে বিজ্ঞান তবে এটা মাথায় ভাবব যে বিজ্ঞান ভুল করতে পারে গবেষণায় ভুল আসতে পারে কিন্তু কোরআনের কোনো ভুল কেউ প্রমাণ করতে পারবে ইয়াসিন এই সমস্ত আয়তের অর্থ আমরা কেউ জানি না মূলত অল্লাহ আল্লাহ এটা কে জানেন আল্লাহ জানেন এটা একটা চ্যালেঞ্জ এটা কি চ্যালেঞ্জ এত ভাষাবিদ দেখেন না কিছু কিছু লোক আছে মানুষ বাংলা ভাষা ভাষা কিন্তু ইংলিশ ছাড়া কথা কয় কেত ইংলিশ কো কোনো কথা সরি কথা বলেন না মানে একটু ভাষা বেশি জানলে এটা প্রাউড নিয়ে আসে এত ভাষাভাষী মানুষ পৃথিবীর কত ভাষাবিদ আছে আল্লাহ পাক সমস্ত ভাষাবিদের মুখে তালা মেরে বলে বলে দিলেন এই যা এতগুলো দিলাম এগুলোর অর্থ বের করো পৃথিবীর কেউ বের করতে পারেনি পারবেও না জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ এগুলো রহস্য কার জানা আল্লাহ জানা এগুলো হলো আয়াতের মতো সিহাত হরুফে মোকাত্ম বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণমালা দিয়ে সমস্ত রচনা করেছেন এরকম করে এই সমস্ত আয়াতের পৃথিবীর কোন মানুষ অর্থ বের করতে পারবে না বড় একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন সব এরপর আমি আরেকটা বিষয়ে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো কোরআন কিন্তু শুধু সাধারণ কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নয় কোরআন হচ্ছে একটা বিজ্ঞানময় কিতাব জোরে বলি কোরআন হলো বিজ্ঞানময় একটি কিতাব বিশেষ জ্ঞান যার মধ্যে আছে যার মধ্যে কোনো কিছু বাদ করেনি সায়েন্সের আড়াই থেকে তিনশো আয়াত শুধু সায়েন্স নিয়ে আলোচনা যেখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি জুওলজি সহ সায়েন্সের সমস্ত বিষয় আল্লাহ পাক এই কিতাবের মধ্যে পাস করেছে আবার শুধু আমি বলতে পারবো না যে এটা ফিজিক্সের কিতাব এটাও বলা মুশকিল আবার শুধু বলতে পারবো না ইতিহাস ইতিহাসের কিতাব তাও বলা মুশকিল এটি এমন একটা কিতাব যা পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের মূল নির্যাস আল্লাহ পাক এর মধ্যে রেখে দিয়েছে সম্মানিত ভাইয়া আজকে বিজ্ঞানের যে চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছে চরম উৎকর্ষ সাধনের পিছনে সমস্ত তথ্যগুলো যে পেয়েছে তারা সব তথ্যগুলোর মূল উৎস হলো কোরআন কোরআন থেকে চুরি করেছে কারণ 
এখন বিজ্ঞান কিছু কিছু বিষয় আবিষ্কার করেছে যেরকম আবিষ্কার করেছে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই এটি কি আজ থেকে তিনশো বছর আগের লোক জানত জানতো না চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই এটি কিন্তু জানতো না কত চাঁদের বলা এবং কোরআন নাজিল করেছেন কত আগে কত কত বছর আগে বলেন দেড় হাজার বছর আগে অতিব সেই মহান সত্য তিনি যিনি আকাশে রেখেছেন কি এমন কিছু গ্রহ সময় রেখে দিয়েছেন তাতে রয়েছে সূর্য প্রদীপ রয়েছে এবং আলো বিকিরণকারী আলো বিকিরণকারী চাঁদ আছে মানে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই চাঁদ অন্যের আলোতে আলোকিত হয় এই যে আলো বিকিরণকারী চাঁদ আছে এই যে তথ্যটা সেরা যে কামারা মনিয়ারা এই তথ্যটা কোরআন কত আগে দিয়ে দিল তিনশো বছর দুইশো বছর আগে এই তথ্যটা যদি আমরা পেয়েছি কিন্তু এই তথ্যটা আমরা পেলাম মূলত কোন কিতাব থেকে পেয়েছি তারা এটা আবিষ্কার করেছে যারা কোরআন থেকে চুরি করে এই থিউরিটা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে সব কোরআন থেকে ধার করে নাও আমি আজকে যদি বল কোরআন ইল হাকিম এর উপরে যদি একটা আলোচনা করতে যাই আমার মোটামুটি সাত থেকে আট ঘন্টা সময় লাগে সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে আমরা বহুল আলোচিত একটা বিষয় আমরা জানি সেটা হলো চন্দ্র সূর্য পৃথিবী ঘরে না সূর্য ঘরে সূর্য ঘরে না পৃথিবী ঘরে এটা নিয়ে একটা জল্পনা কল্পনা আসে না আসতে বলবেন না আসে না একবার প্রমাণ হলো পৃথিবী না সূর্য ঘরে আবার বললো না সূর্য না পৃথিবী ঘরে এখন ওদের মাথায় ঘরে ওদের থিওরির পরিবর্তনের শেষ নাই আমি দিনের বেলা এই সাবজেক্টে কেন নিয়েছি দিনের বেলা কারো মাথায় ঘুম নাই এখন একটু বুঝতে সহজ হবে এই জন্য একটু কঠিন সাবজেক্ট আমি নিয়েছি আজকে হয়তো এই আলোচনার মধ্যে একটু রস কম পাবেন কিন্তু একটু বোঝার দরকার আছে আমরা ভাববো না ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস না সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানে বিজ্ঞানের যে সূত্র এই বিজ্ঞানের সূত্রে প্রথম প্রাথমিক অবদান হলো মুসলমানদের আলহামদুলিল্লাহ মুসলমানরা প্রথম এই অবদানটা রেখেছে কিন্তু মুসলমান যখন তাদের কর্তৃত্ব তাদের ক্ষমতা তাদের স্থায়িত্ব তাদের মুলুকিয়াত তাদের রাজত্ব যখনই হাত ছাড়া করে ফেলেছে সেই সময় সব কিছু দখলে চলে গেছে ওদের হাতে ওদের হাতে সব এগুলো চলে গেছে রসায়ন নিয়ে যদি আপনি কথা বলেন রসায়নের জনক বলা হয় জাবির ইবন হাইয়ানকে ভূগোলবিদের নাম যদি আসে বেরোনির নামটা নিতে হবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আপনি যদি কথা বলেন অবশ্যই চলে আসবে ইবনে সিনার নামটা ঠিক কি না আচ্ছা হৃদযন্ত্র চলাচলের আবিষ্কারক বলা হয় ইবন নাফিজকে বীজ গণিত যেটা আল জেবরা আল জেবরা যেটা এই বীজ গণিত এটার জনক হলো আল খার জমি আচ্ছা পদার্থ বিজ্ঞানে শূন্যের অবস্থান নির্ণয়কারী সেই ব্যক্তি হচ্ছে কোন অন্য ধর্মের না আল ফারাবি আচ্ছা এরপরে আলোক বিজ্ঞানের জনক আলোক যে বিজ্ঞান এটা নিয়ে গবেষণা হয়েছে এই আলোক বিজ্ঞানের জনক হলো ইবন আল হাইসাম টলেমি যে মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণকারী টলেমি যে মতবাদ দিয়েছিল ভ্রান্ত প্রমাণকারী হচ্ছে আল বাত্তানি তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা পরিসংখ্যান আমরা সাবজেক্ট যা আছে কলেজে কলেজে যে সাবজেক্ট আমরা পাই এটারও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সাবিদ ইবনে কোরআ মুসলিম নমুসলিম মুসলিম নমুসলিম মুসলিম 
পৃথিবীর আকার আয়তন নির্ণয় করে হলো বানু মুসা মিল্কিউ এর গঠন শনাক্তকারী হলো নাসিরউদ্দিন আল তুসি এরপর এল জাবরায় প্রথম উচ্চতর পাওয়া ব্যবহারকারী হচ্ছে আবু কামিল এরপর এরকম করে আমরা যদি একটা লিস্ট করতে যাই পৃথিবীর বেশ নির্ণয়কারী আল ফারগান পৃথিবীর প্রথম নির্ভুল মানচিত্র অঙ্কনকারী আল ইদ্রিসি এরকম করে সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতর গতি প্রমাণকারী আল জারকারি মানব জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণেতা আবুল ফিদা বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অগ্রদূত ইবনে আল শাকিব ভূগোল বিশ্বকোষ ভূগোল বিশ্বকোষ প্রণেতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি আল বাকরি সব মুসলিম না মুসলিম মুসলিম না মুসলিম মুসলিম এরপর এরকম করে আপনি যদি লিস্ট নিতে যান বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রয়োগ হচ্ছে ইবনে বতুতা গোটা দুনিয়া ঘুরেছেন ইবনে বতুতা এইরকম করে আপনি যদি বিশগণিত বলেন ত্রিকোণমিতি বলেন জ্যামিতি বলেন এই সমস্ত সমস্ত কিছুর মূল সূত্র প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল মুসলমানদের হাতে মুসলমানরা এগুলো আবিষ্কার করেছে আজকে মুসলমানদের হাত থেকে হাত ছাড়া হলো কেন মুসলমান যেদিন থেকে কোরআনকে ছেড়েছে ইসলামকে ছেড়ে দিয়েছে পৃথিবী আজকের দিন এটাই প্রচার হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আচ্ছা ভালোবাসা দিবস যদি হয় তাহলে ভ্যালেন্টাইন আসলে লাভ ডে হতো ঠিক আছে না বিশ্ব ভালোবাসা ওয়ার্ল্ড লাভ ডে ওয়ার্ল্ড লাভ ডে না দিয়া নাম দিল ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভ্যালেন্টাইন একটা ব্যক্তির নাম ভ্যালেন্টাইন একটা ব্যক্তির নামে কেন এই দিবসটা পালন হলো এখানে অবশ্যই কথা আছে না নাই সে ব্যক্তি কি মুসলিম মানে মুসলিম जेलखाना जोाना हो जेलखान मध्य से प्रेम कर बेड़े तरह प्रेम के पवित्र आख्या दिए তার অনুসারীরা তার নামে দিনটা বের করলো ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেটা মুসলমান পালন করে কিছু মুসলমান আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমাদেরকে ফলো করবে গোটা পৃথিবী আমরা কেন তাদেরকে ফলো করব আমরা তো সেই নবীর উন্মাদ যে নবীর চারিত্রিক সনক পৃথিবীর কেউ দেয়নি আমার সেই নবীর চারিত্রিক সনক দিয়েছেন আরসের মালিক আরসের মালিক আল্লাহ আমাদের সবই তো আছে আমাদের রবকে আসতে বলবেন আমাদের রবকে আমাদের নেতাকে বলেন আমাদের নেতাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আমাদের দল কি আরো জোরে আরো জোরে আরো জোরে এই তিনটি জায়গায় যারা ভাগ বসাবে আসবে যে সেই হলো যা হেল সে কি যা হেল আফসোস আমরা কথা বলি না আমরা চুপ থাকি যদি আমরা কথা বলতাম জাহেলরা বেদেবি করতে পারত না সামনে গিয়ে আসতে পারত না মঞ্চ উঠে মাইক টেনে অন্যদিকে নাও এত বড় উদ্যোগ তো তোমার অথচ সামনে হাজার হাজার মানুষ ছিল একটা মানুষ কোনো কথা বলেনি কত কি বোঝা যায় কষ্ট পাচ্ছে না আপনারা সম্মানিত হয় সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হয়েছে সাতচল্লিশে প্রথম স্বাধীনতা পেয়েছে কেন হিন্দু এবং মুসলিম কখনো এক জাতি হতে পারে না এটার ভিত্তিতেই কিন্তু ফার্স্ট স্বাধীনতা দাঁক এসেছিল আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এই জনপদে থাকি বলে এটা একটা খণ্ড আর পশ্চিম আর একটা খণ্ড ছিল 
এরপরই না সেকেন্ড স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি প্রথম উৎস তো খুঁজতে হবে এবং স্বাধীনতার মূল স্প্রেড ছিল আমরা মুসলমান জাতি এর আগে সাতচল্লিশের আগে এই দেশ শাসন করেছে প্রায় দুশো বছর কারা কারা ব্রিটিশ যখন আমরা কাউকে গালে দিই তখন বলি তুই মানুষ না ব্রিটিশ রে বলি না আমরা ওই ব্রিটিশ শাসন করেছে কত বছর দুশো বছর এই জন্য ওদের চরিত্র আমাদের মধ্যে কিছু আছে কি কত থেকে বোঝা গেল দুশো বছর কম না তো ওই দুশো বছরে এ দেশের তাহাজিব তামাদ্দনের সঙ্গে ওদের কিছু কৃষ্টি কালচার ঢুকেছে কি ঢোকে নাই ঢুকেছে এখনো কি বাদ দিতে পেরেছি মূল জায়গাগুলো ঠিকই আছে আইন কানুন আদালত এজলাস সবগুলো কাদের নিয়মে চলে ব্রিটিশ কি কথা কি বলা যায় আচ্ছা তো একশো আশি বছর প্রায় দুশো বছর ক্ষমতার রসনদে তারা ছিল তারা ক্ষমতা দখল করল কার কার কাছ থেকে সর্বশেষ এদেশের জোরে বলে আমি আরো জোরে আমি শেষ করে দেব আলোচনা চালাবো ওঠে কেন ওই যে কিসের এক নম্বর দিন আমরা দিনের বেলা আবার কিসের দিব বসছেন কিছুক্ষণ আগে বসুন সবাই খুব সুন্দর মানুষ আপনারা বলি আলহামদুলিল্লাহ জেনে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়া আজকে আমরা এখানে এসেছি দুটো বড় হুকুম ছিল ফজরের নামাজ সবাই পড়েছি জহর পড়েছি আসর পড়বেন রাজি আছেন তো আসর পড়া আগে দরকার নওয়াজ আগে দরকার আসরের দরকার আছে না নাই বলে আসছেন আজান হবে না তো না ও মহিলার আসছে অনেক মহিলার আসছে মা বোনরা আসছে মা ফিরে তোই चरित्रहन लम्बी खुल्ले भाषार मास मातृभाषा टी खुल छड़ाछड़ी घ्रामी पृथिवीर समस्त फुल गमा हतो नबीर कबरे पा जाए चुप थे कथा बोला चुपचाप सम्मानित भाई 
আলা সিরাতে মুস্তাকিম আমরা টিকে থাকব সিরাতুল মুস্তাকিমের উপরে সিরাতুল মুস্তাকিম দিয়ে আমাকে জান্নাত পেতে হবে সিরাতুল মুস্তাকিম যে কি আমরা যে আল্লাহকে বলেছি ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম হে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ দেখিয়ে দাও সিরাতুল মুস্তাকিম যা কি এটা তাফসীর আবার সূরা ইয়াসিনের মধ্যে আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা সিরাতুল মুস্তাকিম কি জেনে নাও জীবনের সকল জায়গায় আমরা ইবাদত করব কার হুকুম মেনে চলবো কার নামাজটা করব কয়ত্ত একা না জামাতে মনোযোগে না মনোযোগে বুঝে না না বুঝে জেনে না না জেনে কিন্তু অধিকাংশ মুসলমি আজকে জেনে পড়ে না না জেনে পড়ে না জেনে পড়ে এই জন্য সমাজের সুদের পরিমাণ কম সেনা বাড়ছে কম সেনা বাড়ছে সুদ খেলে লাভ না লস কে কইসে লস সুদ খেলে লাভ না লস সত্যি কি লস লস এ যদি হয়ে থাকে সুদ তো কমে না সুদ তো বাড়তেই থাকে অথচ সুদের সর্বনিম্ন গুণা হলো নিজের বাঁশ সঙ্গে জানা করা ডাক্তারের কাছে চলে গেলে রাতের বেলা ঘন ঘন পেশাব হয় বুকের বাম্পাশে ব্যথা করে ঘন ঘন পেশাব দিতে হয় তারা কিসের লক্ষণ ডায়াবেটিসের লক্ষণ বুকের বাম্পাশে ঘন ঘন ব্যথা হলে কিসের লক্ষণ হাড়ের সমস্যা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলছে ডাক্তার আমার তো এই দুটো সমস্যা হয়ে গেছে ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে বলছে খবরদার চিনি খাবেন না চিনি খাবেন তো পেশাব আরো বাড়বে গরু গোস্ত খাবেন না গরু গোস্ত খাবেন তো হাড়ের ব্যথা আরো বেড়ে যাবে গরু গোস্ত খাওয়া যাবে না সামনে চিনিও থাকে সামনে গরুর গোস্ত থাকে শিনার গোস্ত ভুনা করে রাখছে সামনে চিনি কিন্তু পাশে চা থাকার পরও চার মধ্যে সুগার দিতে পারে না ভটকাসা কি চা ভটকাসা চিনি দিতে পারে না ওই যে গরুর গোস্ত ভুনা করে রাখছে সিনার গোস্ত খেতে পারে না জিব্বা লাফাই তবুও খেতে পারতেছে না উপায় নাই কারণ কি হয়েছে হার্টের প্রবলেম হয়েছে ডায়াবেটিস হয়েছে আমার জীবনের অসুস্থতার জন্য ডাক্তার আমাকে পরামর্শ দিয়েছে এই জন্য চিনি খাই না গোস্ত গুলো খাই না কিন্তু আমার আল্লাহ যে পরামর্শ দিলেন ও বান্দা যার নাম যদি না দিতে চা সুদের কারবার করবি না জন্মের খাওয়া খাই সুদ ঠিক কি না আল্লাহর পরামর্শ নেব সবার পর সবার আগে সবার আগে আল্লাহর পরামর্শ নিতে হবে আমরা এবাদত করবো ক্লাসের সাথে একনিষ্ঠতার সাথে সেই জায়গায় কোনো শিখ কোনো কুফুর দুনিয়ার কোনো বিধান এখানে জোড়া তালি দেওয়া যাবে নামাজি যে হবে সে কখনো সুখ খাবে না নামাজি যে হবে সে কখনো পর্দাহীন হবে না নামাজি যে হবে সে কখনো বেহায় হবে না ঠিক কি না আমার ভাইয়া আমার বন্ধুগণ অনেক মা বোন আজকের মা ফিরে এসেছেন অনেক মা বোন আছেন ভালো এদেশের অধিকাংশ মা বোনদের মেন্টালিটি তাদের তাদের যে মানসিক চিন্তা এটা খারাপ না ভালো কিন্তু আমাদের মুরুব্বিরে কিছু দুঃস্থ আছে আছে না নাই নতুন হাজিসার হস করে এসে বউকে সুন্দর করে সাজগোজ করে মার্কেটে ঘুরে নিয়ে বেড়ায় এরকম আধুনিক হাজি আছে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই হাজির কি চরিত্র এরকম হওয়া উচিত 